வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ் டூ சி குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சீஸ் சப்பாத்தி ரொம்பவே டேஸ்டியான இந்த சப்பாத்தி ரெசிப்பியை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பவுலில் நான் ரெண்டு கையளவு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கையளவு எடுத்தோன்னா ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு சப்பாத்தி வரும் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து ஒரு பெரிய ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு சாஃப்டாக பிசைஞ்சி எடுத்துப்போம் இந்த சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு நம்ம நெய் மட்டுமே சேர்த்தாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டாம் அதனால் நெய் மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து இதை மாவு பிசைஞ்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருவோம் மாவு இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ இதை மூடி போட்டு நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டுடுவோம் அதுக்குள்ளே நம்ம சீஸ் சப்பாத்திக்கு தேவையான ஒரு தக்காளி சாஸை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு பூண்டு இதை வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு இப்போ வதக்கிப்போம் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வதங்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம தக்காளியை அரைச்சி எடுத்துப்போம் ஒரு நாலு பழுத்த தக்காளியை மிக்சியில் போட்டு நல்ல ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துப்போம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளியும் இது கூட சேர்த்து கலந்து விட்டுடுவோம் இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு கலந்துட்டு உங்ககிட்ட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருக்கவே நான் சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் சக்கரை இது நாட்டு தக்காளின்றதுனால புளிப்பு கரெக்டாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் டொமேட்டோ சாஸ் மட்டும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் ஆப்ஷனல் தான் ஒரு அரை ஸ்பூன் சக்கரையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வேக விட்டு எடுத்துப்போம் இது சாஸ் பதத்தில் வேணுன்றதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டால் போதும் இந்த அளவுக்கு தண்ணீர் ஒரு கால் டம்ளர் அது மாதிரி தண்ணீர் விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அது மாதிரி கொதிக்க விட்டுடுவோம் ஸோ நம்மளோட தக்காளி சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம் இப்போது சப்பாத்திகளை திரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் மாவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கு இது மாதிரி ஒரு மீடியம் சைஸ் உருண்டை எடுத்து ஈவனாக இது மாதிரி திரட்டி ஒரு சப்பாத்தி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு தோசைக்கல்ல நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் சூடு பண்ணிட்டு நம்ம திரட்டி வச்சுருக்க சப்பாத்திகளை போட்டு சுட்டு எடுத்துப்போம் இது மாவு நல்லா வேகணுன்றதுனால திருப்பி திருப்பி போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விட்டுடுவோம் ஒரு ரெண்டு தடவை இது மாதிரி திருப்பி போட்டோன்னா சப்பாத்தி நல்லா வெந்துடும் நல்லா வெந்த பிறகு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த தக்காளி சாஸை எல்லா பக்கமும் பட்டுற மாதிரி நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுவோம் ஒரு ஸ்லைஸ் சீஸை நான் துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அப்படியும் சேர்க்கலாம் நான் ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் படணுன்றதுனால கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாக மடிச்சுட்டு 
ஒரு ஸ்பூன் சுற்றி எண்ணெயை விட்டுட்டு இதை வேக விட்டு எடுத்துட்டோன்னா நம்மளோட சீஸ் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடும் இதை நீங்கள் சப்பாத்தி பிஸான்னு கூட சொல்லலாம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் பிஸா டேஸ்ட்டே உங்களுக்கு கிடைக்கும் டெய்லி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ இல்லைன்னா நைட்டு டின்னருக்கு நம்ம சப்பாத்தி பண்ணும்போது சைட் டிஷ் என்ன பண்ணுறதுன்றது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்கும் இது மாதிரி பண்ணினோன்னா சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை அப்படியே ஆசிட்டி சாப்பிடலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட டொமேட்டோ சாஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அவசியம் இருக்காது இதை மட்டும் அப்படியே தனியாகவே சாப்பிடலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ